மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று காலையில் தான் பார்த்த லேடி ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் தொடர்பு கொள்ள ஒரு நிலையில் புதன் இப்படி இருந்தார் மருத்துவர் ரேடியாலஜிஸ்ட் கடக லக்கணம் இப்போ இந்த இடத்துல ஏன் கேட்டேன்னா எடுத்தரப்பில் பத்தாம் தேதி தெளிவாக இருக்குது இது ஒன்றும் தெல்ல தெளிவாக இருக்குது மாணவர்களுக்கு இது நல்லா இப்போ சொல்லிக் கொடுத்ததில் புரிஞ்சுருக்கணும் பத்தாம் தேதி விதியாகி திக்பலமாகி திக்பலமாகி திக்பல ஸ்தான பலத்தோடு மூலத்திரிகோண அமைப்போடு செவ்வாய் வந்து இங்கே திக்பல அமைப்போடு சுபத்துவமாக இருக்கும்போது இவர் மருத்துவர் ராசிக்கு பத்தாம் இடமும் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடமும் ஒன்றாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் புதன் ரெண்டாம் நிலை சுபத்துவம் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் வெறும் ஆட்சி வெறும் ஆட்சியாகி பத்தாம் இடத்தோட தொடர்பு கொள்ளாமல் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் டக்குன்னு கேட்டேன் எடுத்தடுப்பில் டாக்டராக இருக்கிறாங்களா ஆமாங்கய்யா டாக்டராக இருக்கிறாங்க எட்டு பன்னெண்டு வேற இதுலேயோ சுபத்துவத்தை பார்த்தேனே இங்கே ஆமாம் இது எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் இந்தா எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் இப்போ இந்த இடத்துல எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் வந்துருச்சா இவங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் அடுத்து ஏதோ குருதசியோ ஏதோ நடக்க போகுது குண்டூரில் பிறந்த லேடி நினைக்கிறேன் குண்டூரில் பிறந்த லேடி எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவமாக இருக்கிறது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ இவங்க மூவ் ஆக போகிறாங்க சென்னைக்கு வரப்போகிறாங்களா இதில் ஏதோ ராகு எங்கேயோ சம்மந்தப்பட்டிருந்தார் ராகு வந்து எங்கேயோ எந்த இடத்துலையும் ராகு சம்மந்தப்பட்டிருந்தார் சென்னைக்கு வரலான்னு இருக்கிறாங்க ஹவு டு ப்ரடிக்ட் சென்னைக்கு வரலாம்னு இருக்கிறாங்க இவங்க இன்னும் குண்டூரில் தான் இருக்கிறாங்க இவங்க குண்டூரில் முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் இவங்களுக்கு பயங்கர போராட்டம் எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவத்தின் அடிப்படையில் அவங்க வெளிமாநிலம் போக வேண்டும் அப்போ இந்த அமைப்பின் அடிப்படையில் இவங்க சென்னைக்கு வரலான்னு இருக்கிறாங்க சென்னைக்கு இப்போ வருவாங்களா டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா போவாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ராகு பிறந்த ஊருக்கு வடக்கே நகர்த்துவாரை தவிர தெற்கே நகர்த்த மாட்டார் ஆகவே இந்த பெண் இந்த மருத்துவர் ரேடியாலஜிஸ்ட் மருத்துவர் பாம்பே டெல்லி கல்கட்டான்னு மேற வடக்க போவாங்க சென்னைக்கு வரமாட்டாங்கண்ணே சென்னைக்கு வரமாட்டாங்க திருப்பி வெளிநாடு மாதிரி போவாங்க ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் கழித்து எட்டு பன்னெண்டு சுபத்தியத்தின் காரணமாக அப்படியே வெளிநாடு வெளிமாநிலம்னு போய் செட்டில் ஆவாங்க இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீரும் இது இப்போ இப்போ நம்ம இதை மற்ற ப்ரொடிக்ஷனுக்கு நான் உள்ளே வரல ரெண்டாம் நிலை சுபத்துவம் செவ்வாயும் புதனும் ஒரே இடத்துல இப்போ மாணவர்களுக்கு இது புரியுதா இதை பார்த்துக்கோங்க கமெண்ட் அப்புறம் வாசிக்கிற ஆயிரம் தௌசண்ட் ஆயிரம் கமெண்ட்டு கா கார்த்தி ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாரு அதை படிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நேற்று வந்து படிப்பு வேலை தொழில் போன வாரத்தில் இந்த இது அமைப்புகள்லாம் சொன்னோம் இப்போ இந்த இடத்துல சந்தேகமர செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆனால் புதனும் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் சந்தேகமர இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா லக்னாதிபதி குறிப்பாக வலுவாக இருக்கிறார் தனுசு லக்னம் லக்னாதிபதி வலுவாகவே இருக்கிறார் சரி இப்ப இரண்டாம் அதிபதி இங்க இருக்கிறாரா அங்க இருக்கிறாரான்றத பொறுத்து சனி இரண்டாம் அதிபதி அன்பு மாணவர்களே எந்த ஒரு இடத்துலையுமே சனி வந்து இருக்கும் பாவகத்தை கெடுப்பார் நேரடியாக இருக்க இருந்தா இந்த இடத்துல இந்த கமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட் தான் ஆயிரம் கமெண்ட் கார்த்தி கொடுத்துருக்கிறது சனி சுபத்துவமாகி சனி சுபத்துவம் இல்லாமல் இயல்பாக சுபத்துவம் இல்லாமன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இயல்பாக நான் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை அப்படியே கொண்டு வாங்க சனி இயல்பாக இருக்கும் பொழுது இயல்பாக ஆட்சி உச்சமாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய காரகத்துவமான வறுமையை தான் கொடுப்பார் ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டுல சனி இந்த இடத்துல சனி திசை பெருசா வேலை செய்யாது ரெண்டாம் இடத்த அவர் கெடுக்கிற வேலையை தான் பார்ப்பார் ரெண்டாம் எட்டுல சனி ரெண்டாம் அதிபதி ரெண்டாவது வீட்டை பார்க்கிறார் உடனே அவர் தனத்தை கொட்டுவார் கிடையாது ரெண்டாம் வீட்டை பார்க்கிறார் நீச்சனாகி பார்க்கிறார் எந்த இடத்துல தன்னுடைய வீடாக இருந்தாலும் எவருடைய வீடாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார்ன்றது இப்படி எடுத்துக்க வேண்டாம் இங்கே சுபத்துவம் ஆயிடுறார் இதெல்லாம் இயல்பான சனி சனி ஆட்சி என்பது இயல்பு 
சனி இரண்டில் இருக்கிறார் ரெண்டில் இருக்கிற சனி என்ன பண்ணுவார் தனம் வாக்க குடும்பத்தை கெடுப்பார் ரெண்டில் இருந்தால் திக்குவாய் நீங்கள் பேச்சில் சுத்தம் இல்லாத ஆள் வாக்குறுதியை காப்பாற்றுறது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நான் வந்து உயிரை கொடுத்தேனும் அந்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வாக்குறுதியை கெடுக்காது தனி ரெண்டாம் அதிபதியாகவே இருக்கிறார் சுபத்துவமானால் தான் ஆதிபத்திய அமைப்போல கொடுப்பார் அப்போ இந்த இடத்துல தனுசு லக்கணத்திற்கு ரெண்டுலேயே இருக்கிறார் ரெண்டில் இருக்கிறார்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய இடத்தை அவர் கெடுக்க போகிறார்னு அர்த்தம் அந்த ஆட்சி உச்சம்லாம் அதெல்லாம் அங்கே அவருக்கு முன்னாடி செல்லுபடி ஆகாது ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற சனி தாமத அமைப்போலே கொடுப்பார் இன்னொரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா உழைத்து கஷ்டப்படுகின்ற பண வரவை தருவார் உழைத்து கஷ்டப்படுகின்ற தினக்கூலியை தருவார் உழைத்து கஷ்டம் தினக்கூலி மனுஷன் சாப்பிடணும் இல்லையா இதற்கு பிறகுதான் லக்னாதிபதி அமைப்புக்கு நீங்கள் வந்தோம் உழைத்து கஷ்டம் தினக்கூலி இந்த இடத்துல நான் லக்னாதிபதி இப்படி போட்டுடுறேன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் இப்போ இவருக்கு சனி திசை வருது லக்னாதிபதி வலுவின் காரணமாக சாப்பாட்டுக்கு இவருக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் இதே லக்னாதிபதி பலவீனமாகி எங்கேனும் இருள் தன்மையோடு இருந்து லக்னமும் பலவீனமாக இருந்தால் இரண்டாம் இடத்தில் சனி இருக்கும்போது ஒரு வேலை லக்னாதிபதி ராகுவோடு இணைந்து லக்னத்தில் அமாவாசை சந்திரன் போன்ற அமைப்புகள் இருந்து லக்னம் பலவீனமாயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல இவருக்கு சனி திசை வருது சனி திசை வருமானதை பார்த்துக்கணும் லக்னம் பாபத்துவம் சனி திசை இவரை தனம் வாக்கு குடும்பம் எல்லாவற்றிலும் கெடுக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் திருப்ப திருப்ப நான் லக்னம் 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 லக்னம்னு தான் வருவேன் லக்னத்தின் அடிப்படையில் தான் சரி எட்டில் சனி தன் வீட்டை தானே சுபகிரகங்கள் பார்த்து வலுப்படுத்துகின்ற விதத்தில் தன் வீட்டை தானே பார்க்கக்கூடிய சனி தன் வீட்டை கெடுப்பார் எட்டில் சனி இருக்கிறார் லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்ப சனி திசை வந்தவனையே தனம் கெடும் சுத்தமாக வேலையை போக வைப்பார் தனம் கெடும்னா என்ன பண்ணுவார் வேலை தொழில் அமைப்புகளில் எங்கே சம்பாதிக்கிறீங்களோ அங்கே கை வைப்பார் எங்கே சம்பாதிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல கை வைப்பார் சம்பாதிக்கிற இடத்துல வேலையை விட்டு தூக்குவார் தொழிலை முடக்குவார் தொழிலை நஷ்டம் செய்வார் எட்டில் சனி திருமணம் ஆக விட மாட்டார் ஆன திருமணத்தை கெடுப்பார் வாக்கு நஷ்டம் வாக்க பலிக்க விடாமல் பண்ணுவார் வாக்க பலிக்க விடாமல் பண்ணுவார்னா கடன் கட்டி கடங்காரனுக்கு ஒரு உறுதி கொடுத்தோம்னா அன்றைக்கி கடங்காரனுக்கு கொடுக்க விடாமல் பண்ணுவார் இந்த எட்டில் இருக்கக்கூடிய சனியின் வேலை அது எட்டாம் இடத்தை ஆயுளை மட்டும் தந்து கடன் நோய் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் போன்றவைகளை தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்த்து கெடுப்பார் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிற சனி என்ன பண்ணுவார் அப்படியே ரெண்டாம் வீட்டை பார்க்குறார் இந்த ரெண்டாம் வீடு அவருடைய வீடு அவருடைய வீடை பார்க்குறாரு ஆறாம் இடத்தை பார்க்குறார் ஐயா ஆறாம் வீட்டை பார்த்து கெடுக்கிறாரா அப்படின்னு எடுக்கிறது ஆறாம் வீட்டில் என்ன கிரகங்கள் இருக்கின்றதை பொறுத்து சுக்கரனுடைய நிலையை பொறுத்து இப்போ நம்ம பேசுகிறது அவருடைய வீட்டை பற்றி மட்டும்தான் இந்த இடத்துலையும் சனி திசை வந்த உடனேயே தனம் விரயம் தனத்தை கெடுக்கக்கூடிய தன்மை பொய் சொல்லி பிழைக்க இந்த இடத்துல இருந்தாலும் பொய் சொல்லி பிழைக்க வைப்பார் பொய் சனியின் சுபத்துவத்திற்கு ஏற்ப மார்க்கெட்டிங்கும் ஒரு பொய் தான் வியாபாரமும் ஒரு பொய் தான் பஸ்ஸில் விற்க வைப்பார் பொறிவர பொறிவரில் இந்த இதில் எங்கள் காலத்தில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து அழுகின பூ அழுகின இதெல்லாம் விற்பாங்களே பா காய்கறி பழம்லாம் சீட்டிங் பண்ண வைப்பாங்கள்ல சனினாலே சீட்டிங் தானே ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய்க்கு பத்து நிற்கிறாங்கள்ல இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ரெண்டாம் இடத்துல கூவி விற்கக்கூடிய அமைப்புகள் பேச்சு பேச்சு ஸ்தானம் வாக்கு ஸ்தானம் பிளாட்ஃபாரத்தில் கூவி விற்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுக்கக்கூடிய தன்மைகள் இது லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்ப என்ன தான் ஆட்சியாக இருந்தாலும் என்ன தான் உச்சமாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பலன்கள் மாறும் சந்திரனுடைய சுபத்துவ பாவத்துவத்திற்கு ஏற்ப பலன்கள் மாறும் ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு இடத்துல அப்படியே எங்கே பலன்கள் மாறுது எந்த கிரகத்திற்கு என்ன தொழில் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் கலப்பு சுபத்துவத்தை பற்றி மட்டும் கமெண்ட் கொடுங்க இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் கலப்பு சுபத்துவத்தை மட்டும் பேசுங்க சூரியன் அரசு வேலை அரசு மின்சாரம் அரசு மின்சாரம் இது ரெண்டு தான் வேற எதுவுமே கிடையாது கரண்ட் கரண்ட் இல்லைன்னா எதுவோ இல்லை அரசு அரசு துறை அதிகாரம் அரசியல்வாதி சந்திரன் விவசாயம் பால் வெள்ளை 
நூல் நூலகம் சந்திரன் தான் விவசாயம் பால் நூல் சந்திரன் காய்கறி காய்கறி பழம் நீர் காய்கறி பழம் நீர் வேற என்ன சந்திரனை பார்த்தோன்னா டக்குன்னு கப்பல் நீர் இல்லைனா இதை நீங்கள் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும் கப்பல் செவ்வாய் மருந்து மருத்துவம் போலீஸ் சிவில் சமையல் நெருப்பு இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்தது இப்போ செகண்ட்ரியாக பலவித அமைப்புகளை இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் செவ்வாய் ராகுக்கும் கேதுக்கும் தனித்தனி சமையல் இது கிடையாது காரகத்துவங்களே கிடையாது புதன் செல்போன் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல் செல்போனு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூலு நாலெட்ஜ் அறிவு அறிவு சார்ந்த இது சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர்னு வந்துட்டாலே சாஃப்ட்வேர் வந்துடுது புதன் வேற என்ன வரும் தோல் அதான் அந்த செவ்வாயும் புதனை கலக்கும் போது தோல் செ பேச்சு அறிவுரை அதான் அறிவு அறிவுரை கன்சல்டேஷன் குரு குருத போதனை வட்டி வங்கி டீச்சிங் புதனுக்கு ஒரு மாதிரியான டீச்சிங் வரும் ஆனால் இது வந்து புதன் சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சிங் வேற குரு சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சிங் வேற குரு சுக்கரன் கலை இசை பாட்டு லக்ஸரி பெண் காமம் சனி ஏகப்பட்டது வரும் இயந்திரம்னு வந்துடும் சரி இப்போ இதில் இது சம்பந்தப்பட்டதை மட்டும் இனிமேல் பழைய கமெண்ட்டை படிக்கவே போகிறதில்ல புது கமெண்ட்டை மட்டும் படிக்க போகிறேன் பிடபிள்டி ஹைவேஸ் கான்ட்ராக்டர் மற்றும் பள்ளி தொழில் தொழில் அமைப்பு இது எல்லாத்தையும் இதில் வந்துருச்சு அரசு கான்ட்ராக்டர்னால் பிடபிள்டி மா கான்ட்ராக்டர் சூரியன் தான் சூரியன் தான் இப்போ நான் கொடுக்குற இப்போ படிக்கிற கமெண்ட்டு இதை மட்டும்தான் குருவே எனக்கு சந்திரன் குரு இணைவு குருவே பால் வியாபாரம் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க குரு சந்திரன் இணைவு பால் வியாபாரம் பண்ணுறேன்றாரு இது எங்கே இருந்தாலும் சரிதான் சந்திரனுடைய சுபத்தும் பால் வியாபாரம் பண்ணுவார் சரி இப்போ கமெண்ட்டை வந்து இதை தவிர வேறு எதுவுமே கொடுக்காதீங்க அதை மட்டும் விளக்குறேன் சூரியன் தந்தை தொழிலுக்கு காரகமா இல்லை அப்படிலாம் இல்லைங்க அது அப்படி தான் எழுதுவது நானும் ஒரு இடத்துல தந்தையின் தொழில்லாம் சொன்னேன் அதெல்லாம் சரியாக வரல அதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு சரியாக வரல நூற்றுக்கு நூறு சரியாக வராத சொல்லக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் செவ்வாய் குரு மருத்துவர் பொது டாக்டர் அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை சூரியன் செவ்வாய் குரு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறார்னு வச்சுக்கோ அன்பு மாணவர்களே இந்த முக்கூட்டுத்தன்மை புரிதான் பாருங்க மிதன லக்னம் பத்தில் சூரியன் நான்கில் குரு செவ்வாய் இங்கே உச்சம் இவர் வந்து நிச்சயமாக மருத்துவராக இருப்பார் லக்னாதிபதின்னு வலுவர் கேட்பார் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி கெட்டு போனார்னு வைங்க இப்படி லக்னாதிபதி கெட்டு போயிருந்தாருனா நடக்காது லக்னாதிபதின்னு அடுத்த வலு பார்த்தோம்னா தசாகுப்தி அமைப்போட பார்த்தோம் அவயோக தசைகள் நடந்தால் நடக்காது விதிகள் 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 விதிவிளக்குகள் 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 அதை விட ஜாஸ்தி இப்போ இந்த இடத்துல பத்தாம் இடத்துல சூரியன் செவ்வாய் உச்சம் எட்டில் தான் மறைஞ்சிருக்கிறாரு ஆனால் நான்காம் பார்வையாக பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறார் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறார் இப்படி சந்திரனை வச்சுக்கிட்டா புதன் கெடாமல் இருந்தா அப்போ இந்த இடத்துல சூரியன் செவ்வாய்க்கு ஒரு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது பொது டாக்டர் எல்லாம் பார்க்குற ஊசி போடுற டாக்டர் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற டாக்டராக இருப்பார் சூரியன் செவ்வாய் குரு இப்போ நீங்கள் கம கமெண்ட் கேட்கலாம் இதை பற்றி மட்டும்தான் கேட்கணும் இந்த தொழிலுக்கு என்ன என் ஃப்ளோவில் பேசுகிறேன் மரமற்ற தொழில்னு சொன்னால் உடனே சனின்னு சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்கின்ற தொழிலில் மட்டும் கேளுங்க ஐயா இந்த தொழிலுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கணும்னு மட்டும் கேளுங்க அதாவது அப்படியே என்ன எதுதான் தலைப்பு என்ன கிரகம் என்ன தொழில் அந்த தலைப்பில் தான் போகணும் அப்படி ஒருத்தர் ஜேம்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் நியாயம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல பத்தில் சூரியன் செவ்வாய் குரு 
லக்னாதிபதி வலுவோடு இருக்கின்ற அடுத்தடுத்து யோக திசைகள் நடக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பில் செவ்வாய் குருவின் ப பார்வையில் ஸ்தானபலம் பெற்று பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில் சூரியனும் குருவும் வலுத்திருந்தா இந்த இடத்துல அவர் மருத்துவராக இருப்பார் சரியா அடுத்து நீங்கள் கமெண்ட்டை கொடுக்கலனா நானே ஃப்ளோவில் அப்படியே பேசிக்கிட்டே போயிடுறேன் யோக திசை வரவில்லையெனில் சுபத்துவ தொழிலில் இருப்பது இல்லை இருக்காது அவயோக திசைகள் வந்தால் சுபத்துவ திசைகள் சுபத்துவம் செயல்படவே செயல்படாது அவயோக திசைகளில் அவர் அவயோக திசையில் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டாம் அமைப்புகளில் உள்ள திசையில் சம்பந்தப்பட்டவர் பாபத்துவமான தொழிலை பார்த்து நஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்பார் அவருடைய ஜாதகத்தில் இந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் தேரி அப்படியே தள்ள தெளிவாக வேலை செய்யும் இந்த துறையில் தான் நீங்கள் சம்பாதிக்கணுன்றது தெளிவு ஆனால் அதை திசாபுர்த்திகளின் மூலமாக தான் சம்பாதிக்க முடியும் டாக்டராக வேண்டிய ஒருத்தர் இஞ்சி இது கணக்கு படிச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அவயோக திசையில் தீபா வெங்கட் பல் மருத்துவம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல சனியின் தொடர்பு வந்துருச்சு பல் மருத்துவத்துக்கு தான் கொஞ்சம் சிவில் இன்ஜினியரிங்கும் பல் மருத்துவத்துக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் பல் மருத்துவத்துக்கு செவ்வாய் சனி மட்டும்தான் இவ்வளோதாங்க பல் மருத்துவம் செவ்வாய் சனியின் தொடர்பு வந்துட்டா பல் மருத்துவம் மற்ற அமைப்புகள்லாம் அப்படியே இருக்கும் சுபத்துவத்தை கொஞ்சம் குறைப்பார் டெண்டல் கிடைச்சிடும் செவ்வாய் சனி ஒரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லுலையே முக சீரமைப்பு அப்படி இப்படிலாம் வருதுல்ல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சந்திர தொடர்புகள் ஆனால் தேய்பரை சந்திரனுடைய தொடர்புகள் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல சந்திரனையும் சேர்த்துக்கலாம் தேய்பரை சந்திரன் தானே சூரியனுடைய அமைப்பு ஆனால் பல் மருத்துவத்திற்கு செவ்வாயும் சனியும் முதல் நிலை சுபத்துவமாக செவ்வாய் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவமாக சந்திரன் இது சனி கரெக்டாக கொடுக்குறீங்களே ஆனந்த் மிதன லக்னம் பத்தில் சந்திரன் சனி குருவின் பார்வை கெமிக்கல் வாஷிங் அவ்வளோதாங்க ஐயோ அன்பு மாணவர்களே நீங்கள் கொடுக்கறதே போருமே நீங்களே உங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறீங்களே என்னுடைய இப்போ சுபத்துவ பாபத்துவ விதிகள் அப்படியே தான் இருக்கும் கெமிக்கல் வாஷிங் என்ன கொடுக்குறீங்க ஆனந்த் கெமிக்கல் வாஷிங் மிதன லக்னம் பத்தில் சந்திரன் சனி குருவின் பார்வை பத்தில் சந்திரன் சனி குருவின் பார்வை இங்கிருந்து வச்சுக்கிட்டுமா ஆனந்த் மறுபடியும் எந்த இடத்துலேருந்து குருவின் பார்வைன்னு போடுங்க ஆனந்த் இப்போ பாருங்கள் சந்திரன் சனி கெமிக்கல் வாஷிங்னு கொடுக்குறார் கெமிக்கல் வாஷிங் ஐயா கிளாஸ் இப்படியே போயிட்டுமே மாணவர்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் அப்படியே இந்த அமைப்பை மட்டும் சொல்லுங்கள் உடனே ஜாதகத்தை போட்டுறாதீங்க மாணவர் ஆனந்த் கொடுக்குறார் எனக்கு மிதன லக்னம் பத்தில் சந்திரன் சனி குருவின் பார்வை நான் கெமிக்கல் வாஷிங்கில் இருக்கிறேன் சனி கெமிக்கல் கழுவுறது துணி வெளுக்கிறது சனி தானே சனி சந்திரன் நான் வந்துருச்சுல பத்தில் சந்திரன் சனி ஆனந்த் என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்க மிதன லக்னம் பத்தில் சந்திரன் சனி குருவின் பார்வை கெமிக்கல் வாஷிங் இந்தாங்க கெமிக்கல் வாஷிங் சரி இந்த இடத்துல சந்திரனுடைய நூல் எங்க வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா சிற வீட்டில் இருக்கும்போது சந்திரனுடைய நூல் வந்துடும் இந்த இடத்துல உபய வீட்டில் இருக்கும்போது சந்திரன் இப்படி பண்ணுற ஒரு அமைப்பு சந்திரனுடைய முதன்மை தனம் வேறு மாதிரியாக சிற வீட்டில் இருக்கும்போது நூல் அப்படின்ற அமைப்பு அதே போலவே சர வீட்டில் இருக்கும்போது பால் என்பது போன்ற அப்படி வேறு மாதிரியான அமைப்புகள் வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனும் சனியும் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஆக சனி சந்திரன் இணைந்ததால் நம்முடைய மாணவர் ஆனந்த் என்ன கொடுக்குறாரு நான் சந்திர சனியின் இந்த இடத்துல குருபார்த்த ஆனந்த் கமெண்ட் போடுங்க கண்ணியிலிருந்து குருவின் பார்வை ஐயா போங்க மாணவர்களே அன்பு மாணவர்களே என்னுடைய சுபத்துவ பாபத்துவ கோட்பாட்டிற்கு நாளைய காலகட்டங்களில் என்னை என்னுடைய என்னுடைய கோட்பாட்டை வெளியில் அப்படியே அழகாக கொண்டு சென்று ஒரு மாதிரியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிற மாணவர்களே இப்போ பாருங்கள் சனி அதிக சுபத்துவம் சனி அழுக்கையும் கழுவுறதையும் குறிக்கக்கூடியவர் அங்கே அவர் நீர்ராசியில் நீரானவரோடு இருக்கிறார் இந்த இடத்துல அவர் சனியின் அமைப்புகளை தான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் ஆனந்துக்கு சனி தான் நெருக்கமானவராக இருப்பார் குருவின் பார்வையில் 
சனி தான் நெருக்கமாக இந்த இடத்துல ஒரு நூல் சந்திரன் அதிக சுபத்துவமாக மாறி இருந்தால் சந்திரன் அதிகமான சுபத்துவமாக மாறி இருந்தால் கெமிக்கல் வாஷிங்காக இல்லாமல் சந்திரனும் சனியும் கலந்த ஒரு துறைகளில் வந்திருக்கும் ஆனந்த் மறுபடியும் உங்களுடைய டிகிரி அமைப்பை போடுங்க ஆனந்த் ஆனந்த் கமெண்ட்டை கொடுங்க இது எந்த டிகிரியில் இருக்குது இது எந்த டிகிரியில் இருக்குன்றத வச்சு கூட சொல்கிறேன் ஆக இதுக்காக எல்லாருமே அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க வேண்டாம் தயவுசெய்து இன்றைய தலைப்பு இது தான் எந்த கிரகம் இது கெமிக்கல் வாஷிங் புரிஞ்சுருக்கணும் பத்தாம் இடத்தோடு சந்திரனும் சனியும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார் சனி கெமிக்கலை குறிக்கக்கூடியவர் சந்திரன் நீர் திரவ அமைப்புகளை குறிக்கக்கூடியவர் ஆக இந்த இடத்துல சந்திரனும் சனியும் பத்தாம் இடத்தோடு சேருகின்ற காரணத்தினால் கழுவக்கூடிய கெமிக்கல் கூடிய சனியின் தொழில் நம்முடைய மாணவர் ஆனந்திற்கு அமைந்திருக்கிறது ஆக சரி என் மாமா விருச்சிகத்தில் சனி மீனத்தில் உள்ள குருவின் பார்வையால் கெமிக்கல் துறையில் இருக்கிறார் ராதாகிருஷ்ணன் ஆர்கே கொடுத்திருக்கிறார் என் மாமா விருச்சிகத்தில் சனி கெமிக்கல் துறை கரெக்ட் தான் எங்கேயும் நீர்ராசி ராதாகிருஷ்ணன் ஆர்கே இவரும் ஆயிரம் கமெண்ட் காரர் தான் எப்போ பார்த்தாலும் கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் என்னுடைய மாமா லக்னம் போடலை அதை பற்றி பரவாயில்ல லக்னத்தை பற்றி நம்ம போடலை வேண்டாம் என்னுடைய மாமா ராதாகிருஷ்ணன் ஆர்கே என்னுடைய மாமா விருச்சிக சனி மீனத்தில் உள்ள குரு பார்வையால் கெமிக்கல் துறையில் உயர்நிலையில் உள்ளார் உயர்நிலைன்னு வந்துட்டாலே ராதாகிருஷ்ணன் லக்னாதிபதி வலுன்னு வந்துடணும் லக்னம் சுபத்துவம்னு வந்துடணும் அப்போ இந்த இடத்துல சனி இதே தான் நீர்ராசிகள் வலுத்திருக்கின்றன அதனால் கெமிக்கலில் இருக்கிறார் சரி ரயில்வே துறை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட்டுறவு பேங்க் ஐயா யார் கேட்டிருக்கிறீங்க ஆ நம்ம பேர் பொருள் ரயில்வே துறை செவ்வாய் சனி பனிரெண்டாம் இடம் ரயில்வே துறை செவ்வாய் சனி பனிரெண்டாம் இடம் மீனம் இதில் குவிஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி இல்லை இருந்தாலும் மீனத்தை ஏன் சொன்னேன் புதன் மெதுவாக செய்யக்கூடிய சனி புதன் சனி சுக்கரன் புதன் தான் அனிமேஷன் கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் வந்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல புதன் வந்து நீச்ச பங்கமாக போட்டால் கூட கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் வரும் சிம்மத்தில் அழகாக வரும் இங்கே அழகாக வரும் இங்கே அழகாக வரும் இங்கே குறைந்த அளவுக்கு வேறு மாதிரியாக வரும் இங்கே தூள் கிளப்போம் புதன் சுக்கரன் இப்போ இந்த இடத்துல சனிய குருவின் பார்வையில் போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அனிமேஷன் இதுதான் அனிமேஷன் குரு வந்து சனியோட பார்வையில் தானங்க இருக்கிறார் சனி வந்து குருவோட பார்வையில் தான் இருக்கிறாரு முதன்மை சுபத்துவம்னு கொண்டு வரக்கூடாது ஸ்தான பலத்தோடு புதன் இருக்கிறார் நீ குரு இந்த இடத்துல ஆ இந்த இடத்துல ரெண்டாம் வந்துருதா இப்படி கூட நான் ரெண்டாக கொடுக்கல இப்படி கொடுக்குறேன் இப்படி கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் குழம்ப கூடாதுன்றதுக்காக கொடுக்குறேன் நான் கண்டுபிடிப்பேன் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் அதுக்கு ஏன் அனுபவம் வாழ்க்கை அமைப்புகளே இப்படியே போயிடுச்சு ஒரு ஜாதத்தை பார்த்தோன்னா இதில் எப்படி இருக்குது இதில் எப்படி இருக்குது இதில் எப்படி இருக்குன்னு ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை தினசரி தினசரி அப்படியே இருபது முப்பது ஜாதகம் பார்த்து 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 அனுபவத்தில் வரக்கூடிய அமைப்பு கேட்குறேன்ல காலையில் கேட்டேன்ல ரேடியோ லஜிஸ்டர் அந்தம்மா அதான் அனுபவம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் புதன் சுக்கரனால் சுபத்துவம் ஸ்தான பலத்தோடு சுபத்துவம் வெளிநாடு வெளிமாநிலத்தில் அனிமேஷன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இருக்கிறார் இப்போ சனி சுபத்துவம் மெதுவாக நிதானமாக செய்யக்கூடிய அமைப்பு மெதுவாக நிதானமாக செய்யக்கூடிய அமைப்பு அப்படியே அனிமேஷனில் இருப்பார் சனி கூடுதல் சுபத்துவம் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனுடைய வீடு ஆனால் பத்தாம் இடத்தோடு புதன் தான் தொடர்பு அப்போ கிரியேட்டிவ் புதன் தான் கிரியேட்டிவ் அனிமேஷனுக்கு கிரியேட்டிவ் வரணும் இல்லையா அங்கே சுக்கரனோடு சேர்ந்த சலன படங்கள் கிரியேட்டிவ் என்கின்றதன் அமைப்பில் புதன் சனி அதற்கு பிறகு சுக்கரன் வெங்கடராமானுஜம் புரிஞ்சதா சொல்லுங்க கமெண்ட் பட 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 படம் கொட்டுறீங்க எல்லாரும் வெங்கடராமானுஜம் ஐயா பெயிண்ட்டு கடை பேக்கரி பைக் ஷோரூம் கவிஞர் எழுத்தாளர் ரமேஷ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டுருக்கீங்க தூதரகம் வேலை அமைப்பு புதன் செவ்வா புதன் சூரியன் 
அப்பா இதை விட்டா இதை போய்கிட்டே இருக்குமே தூதரகம் டக்கு 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 டக்குன்னு கொடுக்கட்டுமா எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கட்டுமா அம்பாசிடர் அம்பாசிடர் கவர்மெண்ட் அம்பாசிடர் தூதரக வேலை வாய்ப்புன்றது மிக எக்ஸலண்ட் ஒரு பெரிய ஹை லெவல் சூரியன் வலுத்திருக்கிறது தூதரக அமைப்பு தூதரக அதிகாரி வெளிநாட்டிலே இருக்கிற மகர லக்னம் தூதரக அதிகாரி டக்கு 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 டக்குன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதில்லை சின்ன சின்ன மைனஸ் தப்புகள் வரலாம் நான் கடவுள் கிடையாது என்ன அறியாம சில விஷயங்கள் விடலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்குறேன் தூதரக அதிகாரி பௌர்ணமி யோகம் மிக உயர்நிலை அதிகாரி புதனும் வலுத்து சந்திர அதியோகத்தில் புதனும் சூரியன் வலுத்து சூரியன் திக்பலம் இழந்தாலும் பத்தாம் இடத்தோடு இது பண்ணி சிம்மாதிபதி வலுத்து குரு வலுத்து தூதரகத்தை குறிக்கக்கூடிய பனிரெண்டாம் இடம் எத்தனை விஷயத்தை கொண்டு வர பாருங்க எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவம் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி சரராசிகளில் சூரியன் புதன் சந்திரன் வளர்த்து எட்டு பன்னெண்டாம் இடம் சுபத்துவமாகி சிம்மாதிபதி உச்சமாகி சிம்மத்தை குறுபார்த்து இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியை ஸ்ட்ராங்காக போட்டுறணும் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியை ஸ்ட்ராங்காக போட்டுறணும் எட்டில் அவர் லக்னாதிபதி மறைஞ்சா கூட பரவாயில்ல இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே சுக்கரன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவ்வளோதாங்க தூதரகம் அம்பாசிடர் குரு சனியை பார்த்து இங்கே எட்டில் மறைஞ்சா கூட ஒன்றும் தப்பு கிடையாது குருவின் பார்வையில் தானே இருக்கிறார் உச்சனின் வீட்டில் இருக்கிறார்னு வந்துடும் உச்சனின் வீட்டில் இருக்கிறார் அல்லது லக்னாதிபதி இப்படி நேரடியாக சுக்கரனுடைய தொடர்புடையோ சனியுடைய இப்படி குருவோட பார்வையில் இருக்கிறார் அன்பு மாணவர்களே புரிதான் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸை டச் பண்ணியாச்சு டக்கு 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 டக்குன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தூதரகம் இதுதான் இப்போ இந்த தூதரகத்தில் இவர் உயர்நிலை அதிகாரி லக்னாதிபதியுடைய தன்மைகளை குறைத்து கொண்டு போக 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 படிநிலை அமைப்புகளை குறைத்து கொண்டு போ தூதன் அப்படின்னு சொன்னால சூரியன் புதன் வந்துடணும் புதன் தான் தூது தபால் எடுத்துகிட்டு போகிறவன் தபால்காரன் அம்பாசிடர் யார் ஒரு நாட்டின் செய்திகளை தெரிவிப்பவர் இன்னொரு நாட்டிற்கு தெரிவிப்பவர் தூதரகத்தில் இருக்கிறவர் ஒரு நாட்டிற்காக தூது போகக்கூடியவர் ஒரு தெருவுக்கு தூது போகிறீங்க ஒரு லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு தூது போகிறீங்க போஸ்ட்மேன் இவர் நாட்டிற்காக தூது போகக்கூடிய சிம்மம் சிம்மாதிபதி வளர்த்த ஒரு ஒரு நிலையில் பாதுகாப்பு உள்ள அரசு வேலை உள்ள அதிகாரி இப்போ இவர் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஎஃப்எஸ்ஆ வந்துருவார் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஃபாரின் சர்வீஸ் உச்ச நிலையில் சூரியன் சுபத்துவம் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு பௌர்ணமி அமைப்புகள் சிம்மம் வலுத்திருக்கிறது இங்கே சனியை இங்கே போட்டு இங்கே சனியும் சுபத்துவம் ஜம்முன்னு இருப்பார் எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவம் வந்துருச்சு வெளிநாட்டிலே இருப்பார் ஒரு ஒரு சில முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வெளிநாட்டை விட்டு திரும்பி வரக்கூடிய அமைப்புகளும் இருக்கும் வெளிநாட்டை விட்டு திரும்பி வந்தாலும் வெளி மாநிலம் எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தால் வெளி மாநிலம் இப்போ புரியுதா தூதரகம் அடுத்து என்ன கேட்டீங்க நூன் என்னமோ கேட்டீங்களே தூதரகம் அமைப்பு ஆமாம் ஐயா பெயிண்ட்டு கடை சனிங்க பெயிண்ட்டும் சனி தாங்க இதுக்கு மேலே கெமிக்கல் என்னங்க பெயிண்ட்டும் சனி தான் ஹார்டு வேர்ட்ஸ் பெயிண்ட் ஹார்டு வேர்ட்ஸ் கடை பெயிண்ட் கடை பேக்கரி பைக் ஷோரூம் பைக் ஷோரூமும் பெயிண்ட்டும் ஒன்று தாங்க இந்த பாருங்க பேக்கரி குறைந்த அளவு செவ்வாய் சுபத்துவம் பேக்கரி குறைந்த அளவு செவ்வாய் சுபத்துவம் பேக்கரி கூடிய டீ வை டீ கடை வச்சிருக்கிறாரு குறைந்த அளவு செவ்வா கூடவே சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கிறாரு பேக்கரி ஓரத்தில் டீ கடை வச்சிருக்கிறார் பெயிண்ட்டு பேக்கரி பைக் ஷோரூம் ஆட்டோ பைக் ஆட்டோமொபைலு சனி சுபத்துவம் கவிஞர் எழுத்தாளர் எங்கே சம்பாதிக்க போகிறார் புதன் தான் சம்பாதிக்க முடியாமல் புதன் புகழ் மட்டும் பிரிச்சிருக்கிறார் கவிஞராக இருக்கிறார் வருமானம் வரல மூணாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்குது அன்பு யார் கேட்குறது ஆதி தேவனா ஆதி தேவன் தூதரகம் கேட்டீங்க ரமேஷா சரி பேக்கரி குறைந்த அளவு சுபத்துவம் இந்த பேக்கரியில் ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு மருத்துவத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்தோடு செவ்வாய் தொடர்பு கொள்ள மாட்டார் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் ஆனால் இரண்டு இரண்டாம் இடத்தோடு பேக்கரிக்கு செவ்வாய் தொடர்பு கொள்வார் இந்த பாருங்க தேய்பரி சந்திரனோடு செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறார் தேய்பரி சந்திரனோடு செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கிறார் சிம்மம் அவருக்கு குறைந்த அளவு சுபத்துவங்க செவ்வா சந்திர அர்த்த சந்திரன் வச்சுக்கோங்க இந்த பாருங்க அஷ்டமி நவமியில் சேர்ந்த சந்திர அஷ்டமி நவமியில் சேர்ந்திருக்கிற சந்திர சரியா இப்போ இந்த இடம் ரெண்டாம் இடமாகவோ பத்தாம் இடமாகவோ இருக்குது 
பத்தாம் அதிபதி பாதி சந்திரநாயகே செவ்வாயில் இருக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல அர்த்த சந்திரன் இது குறைந்த அளவு சுபத்துவம் இங்கே பேக்கரின்றது உணவுப் பொருட்கள் இங்கே பாருங்கள் நெருப்பு ராசியில் போட்டிருக்கிறேன் இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துலையோ அந்த சந்த சம்பந்தம் வந்துடும் இந்த இடத்துல குரு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வலிமையாக இருப்பார் இப்படி கூட குரு இருப்பார் ஒன்று இப்படி இருப்பார் இல்லைனா இப்படி இருப்பார் ஓவர் சுபத்துவம் வந்துடக்கூடாது இந்த இந்த நெருப்பு ராசிகளில் இந்த நெருப்பு ராசியை குரு சுபத்துவப்படுத்துவார் பத்தாம் இடத்தை பார்த்து குறைந்த அளவு சுபத்துவம் புரியுதா இல்லையா ரமேஷ் பேக்கரி கடை நடத்துகிறார் பத்தாம் இடத்தை இந்த நெருப்பு ராசியை பார்த்து குரு சுபத்துவப்படுத்துகிறார் இந்த நெருப்பு ராசிக்கு அடுத்த ராசியில் இன்னொரு நெருப்பு ராசி நிலைத்தன்மை கொண்ட நெருப்பு ராசியில் தேவரை சந்திரனோடு குறைந்த அளவு ப சுபத்துவமாக செவ்வாய் இருக்கிறார் இந்த குறைந்த அளவு சுபத்துவமாக இருக்கக்கூடிய இந்த செவ்வாய் பேக்கரி போன்ற அமைப்போல கொடுப்பார் ஓரத்தில் டீ கடை வைக்கிற அமைப்பையும் கொடுப்பார் புரிஞ்சு போச்சா சரி அடுத்து என்ன பைக்கு ஷோரூம் பைக் ஷோரூம் இதுதான் சனிதான் சுபத்துவம் காரு பைக்கு பைக்கு ஷோரூம் ஸ்பீடாக போகுதோ ஸ்பீடாக போகலை பய எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகுது எனக்கு புரியலை மெதுவாக சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா கூட கமெண்ட் கொடுத்துருங்க கார் பைக்கு ஷோரூம் வச்சுருவோமா கார் பைக் ஷோரூம் இவ்வளோதாங்க கார் பைக்கு ஷோரூமு கார் பைக்கு ஷோரூமு பத்தாம் இடத்தோடு சனி சுபத்துவம் சனி ஒரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நில ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நில ராசினா என்ன மிதுனம் துலாம் இது மகரம் ரிஷபம் கன்னி மகரம் ரிஷபம் கன்னி மகரம் ஆகிய நில ராசிகளோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கும்போது சனி பாபத்துவமாக இருக்கின்ற அமைப்புகளில் மெக்கானிக்காகவும் ஒரு நிலையில் லக்னாதிபதியும் சனியும் சுபத்துவமாக சனி பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமைகளில் லக்னாதிபதி வலுத்திருந்தா அதே பைக்கோட மெக்கானிக்காக இருப்பார் லக்னா லக்னாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் ஷோரூம் வைக்கிறாரா அவர் மெக்கானிக்காக இருக்கிறாரா அழுகு சட்டை சட்டையை போட்டு வந்துட்டு அப்படியே வந்து கழட்டி வச்சுட்டு யூனிஃபார்ம் மாதிரி கிரீஸ் டப்பாவை எடுத்துக்கிட்டு அழுகு சட்டையை மாற்றிக்கிறாரான்றது லக்னாதிபதியின் சுபத்துவத்தை பொருத்தும் பைக்கு கடையில் கார் கடையில் படுத்துக்கிறாரா பைக்கு கடையில் மேலே உட்காந்துக்கிட்டு ஷோரூம் வச்சுருக்கிறாரன்றது லக்னாதிபதியின் அமைப்பை பொறுத்தது சனி தான் சனியின் சுபத்துவம் சனி மட்டுமே முதன்மை சுபத்துவம் அதில் மாற்றமே கிடையாது கார் பைக்னு வந்துட்டிங்கனாலே ரெண்டாவதாக கார் மட்டும் விற்கிறாரு பைக் மட்டும் விற்கிறாரு கார் மட்டும் விற்கிறாருனா சொகுசு கார் விற்கிறாருனா சுக்கரன் வந்துடும் ஆக கவிஞர் மரம் பயிராக வளர்ப்பவர் ஐயா அருள்முத்து அருள்தாஸ் ஞானமுத்து மரம் சனி தான் தென்னை மரம் கம்ப்ளீட்டாக சனி மரம் செத்து போன மரம் உயிரோடு இருக்கிற மரம் எல்லாமே சனி சனிக்கு காரகத்துவங்கள் நிறைய ஏன்னா சனி தான் உழைத்து பிழைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் சனி தான் இது எல்லாத்தையுமே சொல்கிறோம் இல்லையா நீர் ராசிகளோடு சனி தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நீர் ராசிகளோடு சனி தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நீர் ராசிகளோடு சனி தொடர்பு கொண்டு சனி சுபத்துவமாகி நீர் ராசிகள் ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நீராகிய நீரை கொடுக்கக்கூடிய இளநியை கொடுக்கக்கூடிய இளநியை கொடுக்கக்கூடிய பத்தாம் இடம் நீர் ராசிகள் சனி சுபத்துவம் தென்னை மரம் இளநி நீர் ராசிகளோடு சனி தொடர்பு கொண்டு இருக்கும்போது தென்னை மரம் அது மாதிரி இது மாதிரி என்ன தென்னை மரம் தண்ணியை தானே கொடுக்குது வேறு என்ன தான் கொடுக்குது தேங்காயை கொடுக்குது தண்ணியை கொடுக்குது சுக்கரன் சேர்ந்தால் இங்கே வெள்ள வெள்ள தேங்காய் வந்துடும் தண்ணி வந்துடும் ஒன்று தேங்காய் வைப்பார் இல்லைனா இளநியாக வைப்பார் இவ்வளோதான் தேங்காய் வியாபாரி வேறு இது இளநி வியாபாரி வேறு ஒரு தடவை இந்த பாருங்க ஒரு தடவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது நீர் ராசி இது நீர் ராசி இது நீர் ராசி இங்கே நான் போட்டது சுக்கரனுக்காக தான் போட்டிருக்கிறேன் இது நீர் ராசி இது நீர் ராசி இது நீர் ராசி ஒரு தடவை என்ன வியாபாரம்னு கேட்டதுக்கு நான் கொஞ்சம் அசந்து போய் ஏதோ கேட்டேன் தேங்காய் பால் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஏன் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணுறாங்க ஏன்னாரு அதாவது ஆமாம் மேஷன் லக்கணம் இந்த பாருங்கள் தேங்காய் பால் ஏற்றுமதி இதுவோ இந்த இடம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இது ஒரு வீடியோவாக ப்ரீமியம் வீடியோவாக போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அல்லது இதுவா ஏதோ ஒரு இடத்துல குரு சுபத்துவம் இந்த பாருங்கள் மேஷ லக்கணம் பன்னிரெண்டில் சந்திரன் சுபத்துவம் அல்லது குரு பார்த்துருக்க மாட்டார் சுபச்சந்திரனாக இருப்பார் சந்திரன் சனி சனி அதிக சுபத்துவம் இங்கே 
இந்த இடத்துல பன்னிரெண்டாம் இடத்துல தேங்காய் பால் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன்னு சொன்னார் தேங்காயை பால் பண்ணி வெறும் தேங்காய் பால் ஏற்றுமதி சார் நான் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறேன் நம்ம இந்தியாவில் கோயம்புத்தூர்லேயே எங்கே சொன்னார் கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சியில் பெரிய தென்னந்தோப்புகள் இருக்குது எனக்கு தேங்காய் பாலை வெளியிலேயே நான் வாங்குகிறேன் தேங்காய் பாலை நான் ஏற்றுமதி பண்ணுறேன்னார் எக்ஸலண்ட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி இந்த இடத்துல நான் குருவோ சனியோ குருவோ ஏதோ ஒன்று சுமத்துவோம் இங்கே குரு இருக்கலாம் அல்லது இங்கே குரு இருக்கலாம் ஆனால் இவர் கண்டிப்பாக வளர்பிரை சந்திரன் தேங்காய் பால் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதிக்கு என்ன பன்னெண்டாம் இடத்தை கொண்டு வந்தோம் சந்திரனையும் கொண்டு வந்தோம் வெள்ளை நிறம் பால் பாலுக்கும் தேங்காய் பாலுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் சனி பிளஸ் நர்ஸ் நர்ஸ் பரிசோதனை லேப் லேப் மருத்துவ நிர்வாகம் மருத்துவ நிர்வாகம் சனி அப்புறம் தான் செவ்வா இந்த பாருங்க சனி பிளஸ் செவ்வா டாக்டருக்கு செவ்வா முதல்நிலை சுபத்துவமாக இருக்கணும் டாக்டருக்கு செவ்வாய் வந்து முதல்நிலை சுபத்துவமாக இருக்கணும்ல நர்ஸுக்கு சனி முதல் நிலை சுபத்துவமாக இருக்கணும் செவ்வாயும் கண்டிப்பாக சுபத்துவமாக இருக்கணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டாக்டராக இல்லாமல் மருத்துவமனை நடத்துகிறாங்க நிறைய பேர் நடத்துகிறாங்க பில்டிங் அவங்களோடது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோடது டாக்டருங்களாம் வேலைக்கு வச்சுக்குவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சனி சுபத்துவமாக இருக்கும் அதாவது மருத்துவமனை நடத்துதல் லெபாரட்ரி வந்து செவ்வாய் கிடையாது லெபாரட்ரி பரிசோதனை நிலையங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் ஸ்கேன்லேயே ஏகப்பட்டது இருக்குது பரிசோதனை நிலையங்கள் நடத்துபவர்கள் பரிசோதனை நிலையங்களில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் சனி சுபத்துவமாக ரெண்டாம் நிலை சுபத்துவமாக கண்டிப்பாக செவ்வாய் இருக்கணும் இதிலெல்லாம் நர்ஸுக்கு செவ்வாய் சுபத்துவம் இல்லாமல் நர்ஸ் ஆக முடியாது ஆனால் முதல் நிலை சுபத்துவம் சனி தான் முதல் நிலை சுபத்துவம் சனி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ நிர்வாகம் பரிசோதனை லேபு சனி வந்து என்ன பண்ணணும் ஆட்சி நட்பு அமைப்புகளில் இருக்கணும் சனி வந்து ரிஷபத்தில் இருக்கணும் அல்லது என்ன அமைப்பில் இருக்கணும் ஓரளவுக்கு சனி வந்து நல்லாவே இருக்கணும் சனி நல்லா இருந்தால் தான் அந்த மருத்து இந்த நர்ஸுந்த அமைப்பில் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி சேவை மகரம் வளர்த்துருக்கணும் மகரமாக வளர்த்துருக்கணும் இவரும் வளர்த்துருக்கணும் இப்போ சனி இங்கே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோ சனி இங்கே இருக்கிறார் அப்போ சனி இங்கே இருந்தார்னா இந்தாங்க குரு இங்கே போடுறேன் சனியின் மகரம் வலுத்திருக்கிறது சனியும் வலுத்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த சனி பூரணமாக இருக்கக்கூடாது பங்கப்பட்டிருக்கணும் இதாங்க ஸ்டாஃப் நர்ஸு லெபாரட்ரி இங்கே பாருங்க வளர்பிரை சந்திரன் தான் ஆனால் ஒரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமி நவமிக்கு வராமல் இப்போ தான் ஓரளவுக்கு சதுர்த்தி திதி பஞ்சமி திதிக்கு தாண்டி ஓரளவுக்கு ஒளியோடு வந்திருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட தேய்பிரை சந்திரன் மாதிரி தான் பஞ்சமி திதி இப்போ தான் தாண்டி இருக்கிறார்னு வைங்க செவ்வாய் இங்கே ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஆயினும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய அளவில் சந்திரனோட ஒரு நிலையில் சுபத்துவமாக இல்லை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மகரம் சனியுடைய வீடுகளில் ரெண்டு வீடுகளில் ஏதோ ரெண்டு வீடுமே வளர்த்துருக்கு மகர வீடும் வளர்த்துருக்கு கும்ப வீடும் வளர்த்துருக்கு கும்பத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் மகரத்தில் குருவின் பார்வை இருக்கிறது இங்கே ராகுவோடு சேர்ந்து ஓரளவுக்கு பங்கப்பட்ட சனி இந்த ஓரளவுக்கு பங்கப்பட்டன்னு நான் சொல்கிறது தான் மனசில் ஏற்றிக்கிறதுக்கு பயங்கர கஷ்டமாகும் வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது நான் சொல்கிறது புரியாது ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது புரியும் ஐயோ இருந்தாலும் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படியே இருக்கே ஆனால் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஓடி போயிடுவீங்க ஏன்னா கிளாஸு சைலண்ட்டாக இருக்குது கிளாஸு சைலண்ட்டாக இருக்குது தெரியுது இந்த ஆள் பாட்டில் சொல்லிக்கிட்டே போகிறாரு கரெக்டு தான் ஆனால் என்னமே புரிய மாட்டேங்குதே இது என்ன பங்கப்பட்டன்றாரு இது என்ன இப்படி போடுறாரு இது என்ன இப்படி போடுறாரு உயர்நிலை வகுப்புலேயும் உயர் 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 உயர்நிலை வகுப்பு இது இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும்போது உங்களை தரோவாக தயார் பண்ணிடணும்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் இன்னும் இடையில் ஒரு மூணு நாலு கிளாஸுக்கான வேலைகள் இருக்குது அதில் ஒருத்தர் ஜேம்ஸ்ன்றவர் டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க ஏன்னா டைட்டிலை கேட்கும்போது ஏமா அது எனக்கு என்ன யோசிக்கிறதுன்னே தெரியல நேத்தான் டைட்டிலே போட்டிருப்பாங்க அதே போடுங்கம்மா நான் சொல்லி எதையாச்சும் கிளாஸ் நடத்திட்டு போகிறோமா அப்படின்னு எரிச்சலோட சொன்னேன் இப்போ தான் சொல்கிறாரு ஒருத்தர் க உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம்னு சொல்கிறாரு எரிச்சலில் இருந்த நேத்து இன்றைக்கும் கடுமையான எரிச்சல் எதையாவது நடத்துகிறோம்மா நான் நடத்தியே ஆகணுமா நடத்துகிறோமா போங்கம்மா அப்படின்னு ஆக இன்னும் ஒன்று ஜேம்ஸ்ன்றவர் அந்த கமெண்ட்டு போட்டோன்னு எனக்கு எனக்கு வந்து ஆகா என்ன கமெண்ட் கொடுத்தோமோ அதில் தான் நடத்தணும் அதுதான் நியாயம்னு ஒரு இது பட்டுருச்சு இப்போ 
ஒரு மாதிரி அவங்கள மெதுவாக தயார் பண்ணிட்டு தான் கொண்டு வருவேன் இப்போ கிளாஸ் கம்முன்னு இருக்குது என்ன கம்னு இருக்குன்னு தெரியுமா புரியலன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு புரியல நட அந்த பாட்டில் எது எதுவும் சொல்லிட்டு போகிறோம் கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்குது இது என்னது இது இப்படி இருக்குது கம்மெண்ட்டு போடுற ஒருத்தர் ஆமாங்க அப்படிங்க அப்படிங்கன்றாரு லேசாக புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்குது புரியாத மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இதுதாங்க உண்மை பரிசோதனை லேபு மருத்துவ நிர்வாகம் சனி செவ்வா முதன்மை சனி சனி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் சனியுடைய ரெண்டு வீடுகள் வளர்த்திருக்கின்றன பரிசோதனை எப்படிக்கிறது மருத்துவமனையின் நடி செக் பண்ணுறது தாதி வேலை சர்வீஸ் பி மூத்திராள்றதுன்னு வாங்க ஒரு தாதியுடைய வேலை கஷ்டமான வேலை சேவை தானே அது நம்மளால் முடியுமா பெட்பான் வைக்கிறது ஒரு நோயாளி மலஜலம் கழிப்பதற்காக பெட்பான் வைக்கிறது மறைமுக உறுப்புகளிலிருந்து புண்களை நாற்றத்தை நெடியை கூச்சப்படாமல் சுத்தம் செய்வது இதெல்லாம் பங்கப்பட்ட சனி சுபத்துவ சனி வேற மாதிரி கொண்டு விடுவார் பங்கப்பட்ட சனி கேதுவை கூட போட்டுக்கோங்க சூட்சுமவளு அப்படியே ஓரளவுக்கு கேதுவை கூட போட்டுங்க ராகு கூட போட வேண்டாம் ராகு இங்கே போட்டுக்குங்க ஏதேனும் ஒரு நிலையில் பங்கப்பட்ட சனி அப்போ இந்த இடத்துல செவ்வாயை விட குறைந்த அளவு சுபத்துவம் இல்லை சந்திரனால் செவ்வாய் சுபத்துவப்படுத்தப்பட நேரடியாக குருவின் பார்வையில் இந்த இடத்துல பத்தாம் இடம் ரொம்ப முக்கியம் செவ்வாயை விட சனி ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்பா என்னையா தலை சுத்துது இப்படிலாம் கிளாஸ் நடத்திட்டு போனேன்னா நான் ஓடி போய்டுவேன் தான் சொல்லுவீங்க சைலண்டாக இருக்கு கமெண்டே காணும் இதுலேருந்தே தெரியுது இப்படிலாம் கிளாஸ் நடத்தினா நான் கிளாஸை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஓடி போய்டுவேன் புரியலை எப்போ வந்து கிளாஸ் டெப்தாக போகுதோ எப்போ வந்து நீங்கள் சைலண்டாக இருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் கிளாஸ் சுத்தமாக சைலண்ட் ஆகும் எனக்கு தெரியும் நல்லா நீ கமெண்டை காணும்ல விளையாடுங்க பார்ப்போம் இன்றைக்கி விளையாடலையே கம்முன்னு கொஞ்சம் டெப்தாக போக 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 கம்முனாக வரீங்கள அப்போ இந்த இடத்துல மருத்துவ நிர்வாகம் மருத் டாக்டராக இல்லாமல் மருத்துவமனை நடத்துவது ஹைலி சுபத்துவம் சனி ஹைலி சுபத்துவம் அவர் டாக்டர் இல்லை ஆனால் பில்டிங் கட்டி இப்படி விடுறார் முதல் நிலை சுபத்துவம் சனி ரெண்டாம் நிலை சுபத்துவம் செவ்வாய் இப்போ நான் போட்ட மாதிரி வளர்பிறை சந்திரன் தான் ஆனால் அவர் வளர ஒளியோடு இல்லை பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இல்லை சனியின் வீடுகள் வளர்த்திருக்கின்றன குருவின் பார்வை சுக்கரனுடைய இருப்பு சனியே சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல பத்தாம் இடமாக போட்டுக்கோங்க சிம்ம லக்னம் சனி பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறார் அல்லது பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் இங்கே கும்பலக்கணமாக கூட போட்டுக்கோங்க பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளு